good morning to all today we will discuss inertia inertia means nilaimam while you are traveling in a bus or in a car when a sudden brake is applied the upper part of your body leans in the forward direction அதாவது பஸ்லேயோ கார்லேயோ நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அப்போது சடன் பிரேக் போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்ம அறியாமையே நம்மளுடைய உடல் வந்து முன்னாடி தள்ளப்படுது சரிங்களா சிமிலர்லி வென் த வெஹிக்கல் சடன்லி ஈஸ் மூவ் ஃபார்வேர்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் யூ லீன் பேக்வேர்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படி அப்படின்னா அந்த ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பஸ் ஆர் கார் எடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ அதில் இருக்கிற நாம் எப்படி போகிறோம் பின்னாடி பின்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பின்னாடி இப்படி தள்ளிட்டு போகிறோம் சரிங்களா காரணம் இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் டியூ டு எனி பாடி வுட் லைக் டு கண்டினியூ டு பி இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் த ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் அதாவது எந்த ஒரு பொருளும் அது வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் சரி இல்லை மூவிங்கில் இருந்தாலும் சரி சரிங்களா ஓய்வு நிலையில் இருந்தாலும் சரி அல்லது மூவிங்கில் இயக்க நிலையில் இருந்தாலும் சரி அதனுடைய அந்த நிலையை மாத்திரத்துக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓய்வு நிலையில் இருக்கிற பொருள் தன்னுடைய ஓய்வு நிலையை தக்க வச்சுக்க முயற்சி பண்ணும் அதே சமயம் மூவிங்கில் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள் அதே மாதிரி இயக்கத்தை தக்க வச்சுக்க பார்க்கும் ஆனால் அது நடக்காது ஆனால் அந்த தக்க வச்சுக்க பார்க்குறதுலையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் இனர்சியான்னு சொல்லி சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் இனர்சியா புரிஞ்சுதா அதாவது ஓய்வு நிலையில் இருக்கிற பொருள் அல்லது இயக்கத்தில் இருக்கிற பொருள் ரெண்டில் எதா இருந்தாலும் சரி நாம் அதுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்குறோம் அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறத இயக்குறோம் அப்படின்னா அதாவது இயக்கும் போது அது தன்னுடைய ஓய்வு நிலையை தக்க வச்சுக்க முயற்சி பண்ணும் அப்படிப்பட்ட முயற்சி பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இனர்ஷியான்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுதா இன்னும் கூட நம்ம பார்க்கலாம் The inherent property of a body to resist any change in its state of rest or the state of uniform motion unless it is influenced upon by an external unbalanced force is known as inertia. So, what do you want to say about this? What do you want to say about this? What do you want to say about this? ஓய்வு நிலை அல்லது இயக்க நிலையில் இருக்கும்போது நேர்கோட்டு இயக்கத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கும்போது அதோடு அது மேலே எந்த ஒரு விசையையும் அதாவது ஃபோர்ஸ் அன்ப எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்காத வரைக்கும் கொடுத்தாலும் தன்னுடைய ஸ்டேஜை மாற்றிக்க முயற்சி செய்யாது அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியது தான் இனர்ஜியான்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா பேருந்தில் அதாவது காரு அல்லது பேருந்தில் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா திடீர்னு நம்ம உடம்பு முன்னாடி போகுது இல்லை பின்னாடி போகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ போய்கிட்டு இருக்கிற அந்த பஸ்ஸில் நம்ம உட்காரம் இல்லை நின்றுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா போயிட்டு இருக்கும்போது நம்மளை நம்மளாக அறியாமல் நம்மளோட பாடி என்ன ஆகுது மூவிங்லேயே இருக்கும் இல்லையா அப்படி மூவிங்கில் இருக்கும்போது சடன் பிரேக் போடும்போது அந்த இடத்துல பஸ் நிற்க முயற்சி பண்ணுது நம்மளையும் நிறுத்த முயற்சி பண்ணுது அப்போ அந்த மூவிங்லேயே இருந்துட்டு இருக்கிற நாம் டக்குன்னு நிறுத்த முயற்சி பண்ணும்போது தான் நம்ம என்ன ஆகிறோம் டக்குன்னு என்ன முன்னாடி போகிறோம் காரணம் நம்ம ஒ உடனடியாக நம்மளால் நிறு நின்றுக்க முடியாது ஆடுறதுலேருந்து நின்றுக்க முடியாது அந்த ஓய்வு நிலையை கொண்டு வர முடியாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை கொண்டு வரணும் அதை ஓய்வு நிலையை திணிக்குது இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் நான் வந்து ஆடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம முன்னோக்கி போயிட்டு வந்து அப்புறம் நம்ம ஓய்வு நிலைக்கு வரோம் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம இயக்கத்திலேயே இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் டக்குன்னு நிறுத்தும்போது நம்மளால் அந்த நிறுத்துறத டக்குன்னு கொண்டு வர முடியல காரணம் இயக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறது அப்போது நம்ம ஓ இயக்கத்தில் இருந்துகிட்ருக்கோம் டக்குன்னு நிறுத்தும்போது ஓய்வு நிலைக்கு நம்மளால் உடனடியாக வர முடியல அந்த அதனால் முன்னாடி போயிட்டு அப்புறம் வந்து ஓய்வு நிலைக்கு வரும் அதுதான் நம்ம இயக்கத்தில் இருக்கிற நம்மளால் ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வரும்போது ஆனால் உடனடியாக அது ஏற்படாது ஏன்னா இயக்கத்தில் இருக்கிறது தன்னுடைய இயக்கத்தை தக்க வச்சுக்க பார்க்கும் முடியாது ஆனால் கடைசி ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் சரிங்களா அதே போல் தான் திடீர்னு ஓ அதாவது ஓய்வில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம அப்போ போய் ஏறி உட்காடுறோம் அப்போ நம்ம ஓய்வில் தானே இருக்கோம் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம உட்காந்துட்டு தான் இருப்போம் ஆட மாட்டோம் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் திடீர்னு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க மூவிங்கில் வருது அப்போ நம்மள மூவிங்க்கு கொண்டு வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணுறது இல்லையா அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூவிங்கில் இல்லை ஓய்வில் தான் இருக்கும் அந்த ஓய்வை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பின்னாடி இப்படி போயிட்டு நம்ம முன்னாடி வரோம் 
அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது உடனே நம்மளுடைய பாடியும் சேர்ந்து பஸ் போக போக மூவிங்கில் இருக்கும் அந்த ஓய்வு நிலை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக அந்த உடல் வந்து என்ன ஆகுது பின்னாடி போயிட்டு வருது இல்லையா இப்படிப்பட்ட அந்த தக்க வச்சுக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் வந்து இனர்சியான்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நிலைமம் இனர்சியாக கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா ஓகே அதாவது ஓய்வுலேயோ இல்லை இயக்கத்துலேயோ இருக்கக்கூடிய மூவிங் ஆர் ரெஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அதை வந்து நீங்கள் இப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறத மூவிங் கொண்டு வரீங்க இல்லை மூவிங்கில் இருக்கிறத ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அது உடனடியாக தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்காது அது மாற்றிக்க முயற்சிக்காது அது தன்னுடைய நிலையை தக்க வச்சுக்க முயற்சி செய்யும் அப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த ஸ்டேஜை தான் வந்து நம்ம இனர்சியா நிலைமம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கு இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவிட்டி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேக் அ கிளாஸ் தம்ளர் அண்ட் place a small cardboard on it as shown in the figure now keep a coin at the center of the cardboard then flick the cardboard quickly what do you observe actually idu neenga veetliye kuda senji paakalam eppadi appadina oru kanadi glass tumbler adula vandu thanni vechikalam seringla thanni vechittu indha picture la kaati irukka mariye oru cardboard cardboard na namakku theriyala chart நம்ம கலர் கலர் சார்ட்டெல்லாம் வாங்கும் இல்லையா அந்த சார்ட் கார்ட் போர்டு கரெக்டான ஒரு ஒரு செவ்வகமாக ஒரு சைஸில் கட் பண்ணி அந்த இதை மூடுற மாதிரி கிளாஸை மூடுற மாதிரி இப்போ கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மேலே ஒன் ருபி காயின் எதுனா ஒன்று காயின் வச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் செட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் அந்த காடை மட்டும் சுண்டி விடணும் இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் எல்லாம் விளையாட்டாக எல்லாம் செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஆக்டிவிட்டி என்னங்கிறத இப்போது அதை தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த காடை லைட்டாக சுண்டி மட்டும் விட்டுருங்க அப்போ அந்த காடு என்ன ஆகுது காயின் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுங்கன்னு இந்த ஆக்டிவிட்டியில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா த கார்ட் போர்ட் ஃபால்ஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட் அந்த காயின் ஃபால்ஸ் இன் டு த கிளாஸ் தம்ளர் அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகுது அந்த கார்ட்போர்டு வந்து கீழே போயிடுது கிரவுண்டில் போய் விழுந்துருது தரையில் விழுந்துருது அதில் இருக்கிற காயின் மட்டும் என்ன ஆகுது அது கூட போகாமல் டம்ளரில் விழுந்துருது ஓகேவா அப்போது அதை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் இது எதனால் இதை நம்ம விளையாட்டை நிறைய டைம் செஞ்சுருக்கலாம் பட் அது எதனால் நடக்குதுங்கிறத நம்ம யோசிச்சுருக்க மாட்டோம் இல்லையா அது எதனால் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் பிக்சரை இனர்சி ஆஃப் ரெஸ்ட் அதாவது இது ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலைமம் பொருள் அந்த பொருள் தன்னுடைய ரெஸ்ட்டை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ஓய்வு நிலையை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யும்போது அது இயங்கி எங்கே போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்குறோம் பாருங்கள் டம்ளர் இருக்குது டம்ளர் மேலே கார்ட்போர்டு வச்சுருக்காங்க அது மேலே காயின் வச்சுருக்காங்க அந்த டம்ளரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மே கார்ட்போர்டு சுண்டி விடுறாங்க சுண்டி விடும்போது அந்த கார்டு வெளியில் கீழே போய் விழுந்துருது காயின் வந்து உள்ளே போயிடுது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காயின் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுது ஆனால் நாம் என்ன பண்ணோம் அதை மூவ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காடை வந்து மூவ் பண்ணிடுறோம் காடு மூவ் ஆகி போயிடுது ஆனால் காயின் தன்னுடைய ரெஸ்ட்டை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுற அந்த நிலையில் கடைசியில் இயங்கி எங்கே போய் விழுது டம்ளரில் போய் புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக எத்த அந்த இசை புவியீர்ப்பு விசை அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த விசை காரணமாக அந்த காயின் வந்து உள்ள டம்ளரில் போய் விழுந்துருது சரிங்களா படத்தை பார்த்துட்டீங்க இல்லையா புரிஞ்சுதா இப்போ அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் படத்தை பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ இன் ஆக்டிவிட்டி டிஸ்கிரைப்ட் அபவ் த இனர்சி ஆஃப் த காயின் கீப்ஸ் இட் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் வென் த கார்ட் போர்ட் மூவ்ஸ் அதுதான் காயின் வந்து அதனுடைய ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அந்த கார்ட்போர்டு மூவ் பண்ணும்போது அது முயற்சி பண்ணுது ஆனால் அது என்ன ஆகிடுது கீழே காயின் வந்து டம்ளரில் விழுந்துருது then when the cardboard has moved the coin falls into the tumbler due to gravity edanala gravity nal okay in activity described above the inertia of the coin keeps it in the state of rest when the cardboard moves then when the cardboard has moved the coin falls into the tumbler due to gravity this happened due to inertia of rest அதுதான் காயின் வந்து தன்னுடைய ஓய்வு நிலையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இனர்சிய நிலைமம் தான் இது அதாவது இந்த ஆக்டிவிட்டியில் அந்த கார்ட்போர்டு வந்து மூவிங்கில் இருக்கும்போது கூட அந்த காயின் வந்து தன்னுடைய ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டை கரெக்டாக வச்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணும்போது அந்த கிராவிட்டியின் காரணமாக அது புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக என்ன ஆகுது கீழே விழுந்துருது அதான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுங்கிறது கிராவிட்டி மூலிமா அவங்களுக்கு கிடைக்கிது அந்த காயின் வந்து அப்போ டம்ளரில் விழுந்துருது இது வந்து இனர்சி ஆஃப் ரெஸ்ட் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆ
நெக்ஸ்ட் டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஜியா அதாவது நிலைமத்தின் வகைகள் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலைமத்தின் வகைகளில் முதல் என் மூணு இருக்குது சரிங்களா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னா இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் அது ஃபஸ்ட்டு இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா காய் அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் இஸ் கால்டு இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் அதாவது அந்த ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அதனுடைய அந்த ஓய்வு நிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் மூ அதுக்கு வந்து நம்ம அதை மூ சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த ரெஸ்ட்டை ஸ்டேஜை வந்து மாற்றணும் மூவிங்கில் கொண்டு வரணுங்கும் போது அந்த பொருள் வந்து தன்னுடைய ஓய்வு நிலையை தக்க வச்சுக்க முயற்சி பண்ணும் அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி தக்க வச்சுக்க முயற்சி பண்ணும் அந்த ஸ்டேஜ் தான் இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் சரிங்களா புரிஞ்சுதா அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் இஸ் கால்டு இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் அதாவது அந்த பொருள் மூவிங்கில் இருக்குது ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்னா அந்த மூவிங்கில் இருக்குது அதை வந்து மாற்றிக்கிறதுக்கு முயற்சி மாற்றும்போது ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வர நாம் முயற்சி செய்வோம் அது என்ன பண்ணுவோம் தன்னுடைய மூவிங்கை மாற்றிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாது ரெஸ்ட்டுக்கு வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணாது அதுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் தக்க வச்சுக்க தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னாலே தக்க வச்சுக்க முயற்சி பண்ணும்போது அந்த நிலைமம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா நிலைமம் அதாவது இயக்கத்தில் நிலைமம் சொல்லுவோம் தமிழில் இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க புரியுதா அடுத்தது இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் தேர்ட் பாயிண்ட்டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இஸ் கால்டு இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் அதாவது ஒரு இந்த ரெசிஸ்டன் அதாவது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த பொருள் வந்து ஒரு திசை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் அந்த திசையை மாற்றத்துக்கு நாம் முயற்சி பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும் அந்த திசை பக்கமாக ஒரு சாய்வு சாஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பொருள் வந்து டைரக்ஷனை மாற்றும் காரணம் என்னென்னா தன்னுடைய திசையை மாற்றிக்கிறதுக்கு அது அது போகிற திசையை மாற்ற முடியாது அதை மாற்றிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாது தக்க வச்சுக்க முயற்சி பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது அந்த திசையை மாற்றும்போது அதை வந்து ஒரு பக்கமாக சாஞ்சிட்டு போகும் அதுதான் வந்து இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் சரிங்களா தன்னுடைய திசையை ஒரு பக்கமாக போகிற அந்த திசையை மாற்றிக்க முயற்சி சே நாம் பண்ணும்போது அதை வந்து தக்க வச்சுக்க முயற்சி செய்யும் அந்த சேஞ்சஸை வந்து அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யும் அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் அது தான் வந்து இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது த்ரீ டைப்ஸ் பார்த்தோம் ஒன்று இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட்டு இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் ஓகேங்களா இப்போது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இனர்ஜியா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அண்ட் அத்லெட் ரன்ஸ் சம் டிஸ்டன்ஸ் பிஃபோர் ஜம்பிங் பிகாஸ் திஸ் வில் ஹெல்ப் ஹீம் ஜம்ப் லாங்கர் அண்ட் ஹையர் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அத்லெட்ஸ் விளையாடுறாங்க இல்லையா அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ லாங் ஜம்ப் பண்ணுறாங்க ஹை ஜம்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க இருந்த இடத்துலேருந்தே டக்குன்னு அப்படி குதிக்க முடியாது இல்லையா காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு தேவை ரொம்ப தூரமாகவும் அதே சமயம் ரொம்ப ஹைட்டாகவும் குதிக்கணும் அதுதான் அவங்களுக்கு டைமிங்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸும் தான் அவங்களுக்கு மார்க் இல்லையா அப்போ அந்த சமயத்தில் அவங்களால இருந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்டாகவோ தூரமாகவோ குதிக்க முடியாது அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூவிங் கொடுக்குறாங்க சரியா அப்போ அந்த மூவிங் வந்து எங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போய் அங்கேருந்து ஓடி வந்து ஜம்ப் பண்ணி குதிக்கிறாங்க அப்போது இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் அந்த இயக்கத்தில் நிலைமம் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா இது நம்ம இனர்ஜி ஆஃப் மோஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா எங்கிக்கிட்ட இருக்கிறத நீங்கள் ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அது இயக்கத்தை மாற்றிக்க முயற்சி செய்யாது சரிங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் சரிங்களா அதுதான் அத்லெட்ஸ் ரன்ஸ் சம் டிஸ்டன்ஸ் பிஃபோர் ஜம்பிங் ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தூரம் போய் அந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ரன் பண்ணிட்டு வருவாங்க சரிங்களா பிகாஸ் திஸ் வில் ஹெல்ப் ஹிம் ஜம்ப் லாங்கர் அண்ட் ஹையர் ரொம்ப ஹைட்டாகவும் ரொம்ப தூரத்துக்கும் போய் விழறதுக்கு குதிக்கிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும் சரிங்களா அந்த ஓய்வு நிலையை கொண்டு வரத்துக்கு அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் சரிங்களா அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் செகண்ட் எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வென் யூ மேக் அ
then last third point pathulli inertia of direction ku inda disai oru disaila pogudhu oru direction la poi irukku appadina adha maathum bodhu adu andha direction ah maathikkadhukku adha thakka vechikkadhukku meechi pannum adhu vandu inertia of direction eppo neenga oru turning la bus layo car layo adhile poringa oru turning la poi irukkinga appadina appo enna aagudhu appadina moving eppadi pogudhu andha pora disaila irundhu innoru disaikku thirumbudhu direction maathrum ana adhula irukkakoodiya porul adhavadhu human being illa any things edhana irukatum andha pora disaiya maathum bodhu adhu thannudaiya disaiya maathikkaradhukku muyarchi seiyadhu seringla andha stage la irukkum bodhu appadi oru saayu saayum நல்லா அதை யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மழை மேலேயோ இல்லை வேறு எங்கேயோ டேர்னிங்கில் நம்ம பஸ் திரும்புது அப்படின்னா எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பக்கமாக சாயிரும் போகிற டைரக்ஷனுக்கே இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு பக்கமாக சாய்வு ஏற்படும் அப்புறமா திருப்பியும் திரும்பி வந்தோடனே நம்ம நேரம் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த டைரக்ஷனை மாற்றுறதுக்கு செய்யும்போது அந்த பொருள் தன்னுடைய டைரக்ஷனை தக்க வச்சுக்க முயற்சி பண்ணும் அந்த முயற்சி பண்ணுற ஸ்டேஜ் தான் நம்ம சாயிரும் சரிங்களா அதுதான் இனர்சி ஆஃப் டைரக்ஷன் அடுத்த தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வென் யூ விகாரஸ்லி ஷேக் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் அ ட்ரீ சம் ஆஃப் த லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் டிட்டாச்சு அண்ட் தே ஃபால் டவுன் சரிங்களா இது வந்து இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட்டுக்கு சொல்கிறோம் அதாவது மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைகளும் சரி கனி பழங்கள் பழங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா ஃப்ரூட்ஸு லீவ்ஸு எல்லாமே வந்து தானாக பழுத்தா விழும் ஆனால் நம்ம கிளையை ஆட்டும்போது பழுத்த க பழமூலும் அதே சமயம் இலைகளும் விழுது அப்போது காரணம் ரெஸ்டில் இருக்கிற பொருளுக்கு நம்ம ஒரு விசையை கொடுக்குறோம் சரிங்களா விசையை கொடுத்து அதை நம்ம கீழே விழ வைக்கிறோம் இது எனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் புரிஞ்சுதா இப்போது நம்ம எனர்ஜியான என்னென்னு பார்த்தோம் அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதே சமயம் டைப்ஸ் பார்த்தோம் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் அடுத்த டாபிக் லீனியர் மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டம்னா என்னென்னா நேர்கோட்டு உந்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் த இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் இஃப் த வெலாசிட்டி அண்ட் த மாஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் மோர் ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விசையினுடைய அந்த ஒரு மதிப்புங்கிறது திசை வேகத்தையும் நிறையையும் பொறுத்தது மாஸ் அப்படின்னா பொருளினுடைய நிறை வெயிட் சரிங்களா மாஸ் அதே போல் வெலாசிட்டி அப்படின்னா திசை வேகம் பொருளோட இயக்கத்தினுடைய அந்த திசை வேகம் சரிங்களா இது ரெண்டையும் பொறுத்து தான் அந்த ஃபோர்ஸ் விசைங்கிறது செயல்படுது சரிங்களா பொருளோட வெலாசிட்டி திசை வேகத்தையும் மாஸ் நிறை சரிங்களா இது ரெண்டையும் பொறுத்து தான் விசையோட அந்த வேகமும் இருக்குது சப்போஸ் உங்களுடைய அந்த பொருளோட நிறை அதிகமாக இருந்து அதான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நிறை அதிகமாக இருந்து மோர் மாஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் மோர் வெலாசிட்டி இஸ் மோர் அப்போது இது ரெண்டுமே அதிகமாக இருக்கதோ இருந்துச்சுன்னா விசையோட தாக்கம் கூட அதில் அதிகமாக இருக்கும் அதிகப்படியான விசை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது அப்போ விசையோட விளைவு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டு குவான்டிஃபை த இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி எ நியூ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நோன் ஆஸ் லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் டிஃபைன்டு அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா டு குவான்டிஃபை த இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி எ நியூ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நோன் ஆஸ் லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் டிஃபைண்டு த லீனியர் மொமெண்டம் மெஷர்ஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் ஆன் அ பாடி ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க திசை வேகத்தையும் பொருளோட நிறை மாசையும் பொறுத்து தான் விசை வந்து அமையுது விசையோட விளைவுங்கிறது அமையுது சரிங்களா அப்போது அந்த ஒரு பொருள் மேலே நீங்கள் விசையோட தாக்கத்தை எப்படி கொடுக்குறீங்க அது அமையும் போது எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னா நேர்கோட்டு உந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிசிக்கல் அதாவது இயற்பியல் அளவு மூலிமா நீங்கள் அதை கொடுக்குறீங்க சரிங்களா அதுதான் நேர்கோட்டு உந்தம்னு சொல்கிறோம் அதன் மூலிமா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய விசை நேர்கோட்டு உந்தத்தை விளக்கி சொல்லும் த லீனியர் மொமெண்டம் மெசர்ஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் ஆன் அ பாடி பொருளோட நேர்கோ நேர்கோட்டு உந்தம் அளவிடுறதுக்கு இந்த முறை பயன்படுது அதாவது விசைங்கிறது விசையோட விளைவுங்கிறது பொருளோட திசை வேகமும் நிறையும் பொறுத்து தான் அமையுது அதுதான் த இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் இஃப் த வெலாசிட்டி அண்ட் த மாஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் மோர் 
to quantify the impact of a force exactly a new physical quantity known as linear momentum is defined appo irvial alavungiradla eduna near coat undatha vechida and adavadhu and the force nudaiya visayinudaiya alava vandu nama alakka mudiyum இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் அ மூவிங் பாடி கேவ்ஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் இப்போ என்னென்னா இந்த இயங்கக்கூடிய அந்த பொருள் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய நிறை அந்த மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி திசை வேகம் இயங்கக்கூடிய பொருளுடைய அந்த நிறை மற்றும் வெலாசிட்டி திசை வேகம் இதனுடைய பெருக்கற்பலன் மேக்னிடியூட் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் பெருக்கற்பலனோட உந்தத்துக்கு அது சமமாகும் சரிங்களா அதை எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் ஆக்ட்ஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா இது வந்து பொருளோட திசை வேகத்தினுடைய திசையிலேயே அமையும் மாற்றாக இருக்காது சரிங்களா அந்த வெலாசிட்டி திசை வேகம் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரே திசையில் தான் அமையும் புரியுதா லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி சரிங்களா அந்த நேர்கோட்டு உந்தத்தை அளக்கக்கூடிய அளவு என்ன அப்படின்னா வெக்டார் சரிங்களா புரியுதா இப்போ நான் அதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா இருக்க பாருங்க சொல்ற காட்டுறேன் லீனியர் மொமெண்டம் நேர்கோட்டு உந்தம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி த ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் அ மூவிங் பாடி கிவ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அதாவது மாஸ் நிறை அண்ட் வெலாசிட்டி திசை வேகம் இதனுடைய மேக்னிடியூட் மல்டிபிள் இருக்கு இல்லைங்களா பெருக்கர் பலன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளோட நிறையும் திசை வேகமும் பெருக்கர் பலன் அதுதான் பெருக்கர் பலனுடைய உந்தம் நேர்கோட்டு உந்தத்துக்கு சமம் சரிங்களா அதுக்கு லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்வல் டு நேர்கோட்டு உந்தம் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி பெருக்கற் பலன்னு சொன்னாங்கன்னா பெருக்கல் தானே வரும் இல்லையா நிறைக்கும் திசை வேகத்துக்கும் உள்ள பெருக்கற் பலன் சரிங்களா மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் பெருக்கல் திசை வேலா வேகம் இப்போ லீனியர் மொமெண்ட்ட மொமெண்ட்டத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லி குறிக்கிறோம் அப்படின்னா பி அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸுக்கு எம்னு சொல்கிறோம் இன்ட்டு வெலாசிட்டிக்கு வீன் போடுறோம் சரிங்களா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி அப்படிங்கிறது என்னென்னா லீனியர் மொமெண்ட்டத்தை நம்ம வெக்டர் அளவுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த குவான்டிட்டியை வச்சு நம்ம இதை சரி பண்ணு அளக்கிறோம் சரிங்களா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெஷர் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் விசைய விசையினுடைய பெர்கர் பலனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது சரிங்களா அளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூனிட் ஆஃப் மொமெண்டம் இஸ் எஸ்ஐ சிஸ்டம் In SI system is kg meter second power minus 1. That is, the end of the end of the end. எதா எந்த உந்தத்தை உந்தம் அளவு அளவிட உத உதவுது இல்லையா அது வந்து அதனுடைய எஸ்ஐ அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான அழகை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் எஸ்ஐ அழகு தான் இப்போ எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எஸ்ஐ அழகு என்ன அப்படின்னா எஸ்ஐ சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா கேஜி எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா கேஜி அப்படின்னா கிலோகிராம்னு சொல்கிறோம் மீ அதாவது ச மீட்டர்னு சொல்லுவோம் எம் மீட்டர் மீனு தமிழில் எழுதுவோம் எஸ்ங்கிறது செகண்ட்ஸ் வினாடின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அண்ட் இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் இட்ஸ் யூனிட் இஸ் ஜிசிஎம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஜிசிஎம்ங்கிறது என்னென்னா கிராம் ஜிங்கிறது கிராம் சே சிஎம்னா சென்டிமீட்டர் எஸ்ங்கிறது செகண்ட்ஸ் வினாடின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா பவர் மைனஸ் ஒன் புரியுதா இப்போது லீனியர் மொமெண்டமை நம்ம பெருக்கற் பலனை கொண்டு நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம் அது வந்து ஃபோர்ஸ் அளவிடத்துக்கு யூஸ் ஆகுது விசை அளவிட யூஸ் ஆகுது அதுதான் லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி அதனுடைய குறியீடு பி இஸ் ஈக்வல் டு எம்பி இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெசர் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் யூனிட் ஆஃப் மொமெண்டம் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் வந்து கேஜி எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் வந்து யூனிட் எப்படி சொல்கிறோன்னா ஜிசிஎம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் கேஜினா என்னென்னு தெரியும் கேனா கிலோ ஜீனா கிராம் கிலோகிராம் மீட்டர் எம்னா மீட்டர் எஸ்னா செகண்டு பவர் மைனஸ் ஒன் இங்கே சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் ஜீனா கிராமு சி சிஎம்னா சென்டிமீட்டர் எஸ்னா செகண்டு பவர் மைனஸ் ஒன் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே 
புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எனி டவுட் கிளா கால் பண்ணுங்கள் அடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம நீட் அண்ட் ஸ்லாவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஹோம்ஒர்க் தரேன் கரெக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுங்க எழுதி அனுப்பிச்சுடுங்க சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ